Hi! Good day everyone! Sa video ng ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-construct ng truth tables. Yes! It's been a long time bago ako nakagawa ng bagong content ulit. Kung mapapansin ninyo, ang in-upload ko recently ay yung mga replace ng mga classes ko. We're in screen record na nagsasagot ako ng mga exercises. Feel free to watch them. Uh, ang covered topics ay trigonometry and algebra uh, at saka uh, vector calculus where inag-aaral ng line integral, surface integrals at saka uh, multivariable integration yung may mga double integrals and triple integrals. Okay, so proceed na tayo dun sa main topic natin. So, how to construct truth tables. Pero bago yan, kailangan alam muna natin yung basic truth tables ng mga statements involving uh, some logical connectives. Example, ay uh, pinakaunang basic ay we have the negation of of p. So ang symbol natin diyan ay ganito. Ganyan or pwedeng wiggle. Okay? Negation of p. Ang basa diyan ay not p. Okay? So ang basa dito is not. And uh, ang truth value ni not p ay kabaliktaran nung kay p. Meaning, if p is true, not p is false. If p is false, not p is true. So, yung true table niya, ganito. So, if p is true, not p is false. And if p is false, not p is, is true. Yung sunod naman, we have the conjunction of P and Q. In symbols, ganito siya. Okay? Ito, ibig sabihin conjunction. And you read this one as P and Q. At ganito nag-work yan. This statement, P and Q, is true only when both P and Q are true. Otherwise, this is false. Ibig sabihin, kapag isa dito ay false, or at least one of them is false, automatic yung buong statement mo na may end, false na siya. So, yung truth table niya ganito. So, this is true kapag parehang true yung P and Q, and otherwise false. So, pag may nakita kang isang false dun sa P tsaka sa Q, false na yun automatic. At least one. So, pwedeng isa, pwedeng dalawa. Yung last na logical connective na pag-uusapan natin ngayon ay yung or. So, meron tayong disjunction of P and Q. Okay? Pag sinabing disjunction, or yon. So, when you see this symbol, it means P or Q. Or binabasa nyo siya as P or Q. And this statement is true when at least one of these two when one of these two statements is true okay so pag may nakita kang true sa isa diyan automatic true na pareha malinaw ba yon so dito sa table natin lahat ng row na may nakakita kang true magpapa-true dito so meaning this is true this is true this is true at magfo-false lang ito kapag both of them are are false. Okay? I-apply na natin ito sa mga examples natin. Let us construct a truth table for not not P. So, we only have one statement si P. Tapos, ninanot mo siya, tapos ninanot mo siya ulit. Gagawa tayo ng table muna for P. So, P can be true or false. So, you have two possibilities lang for P. At gagawin niya yung kay not P. So, si not P, kabaliktaran nung kay P. So, the true becomes false, the false becomes true. And then, yung last column, not, not P, yun yung gusto mong gawin. Okay? So, ang titignan mo na ito. So, ang ginagawa mo sa column na ito, ninenegate mo si not P. So, kabaliktaran ni not P yung nasa column na ito. So, highlightan ko yung column na babaliktarin natin. 
Okay? Kasi binabaliktad natin si not P. So, magiging true, magiging false. So, ayan na yung truth table natin for not not P. So, ibig sabihin, if P is true, not not P is also true. If P is false, not not P is false. So, parang pwede nyo isipin na pareha lang si P tsaka not not P. Magkapareha lang sila ng truth value. For our next example, construct a truth table for not P and Q. So, ninanot mo yung, yung P and Q, yung buong P and Q. At saka, not P or not Q. So, minsan nasusulat ko wiggle, no? Pero pareha lang yun yung symbol natin for, for negation na ganyan. Okay? So, how many statements do you have? You have two statements, P and Q. So, ito yung guide nyo sa paggawa ng truth table kung ilang rows. So, you have two statements and each statement has two possibilities. So, pwedeng true siya, pwedeng false. So, mangyayari, yung number of rows is 2 raised to kung ilang statements ka. So, 2 raised to 2. So, e-expect mo meron kang 4 rows sa iyong truth table. So, gagawin muna natin yung kay P and then kay Q. So, you have 4 possibilities. P can be true, true, and then false, false, ganyan. And then yung next row, i-alternate nyo na lang. Okay, para makuha nyo lahat ng possibility sa pair na PQ. Okay, so dito muna tayo, one, one at a time lang, okay? So, bubuuin muna natin itong P and Q. Tapos, tsaka natin babalik na rin. P and Q muna tayo, ha? So, P and Q. So, kailan lang tama ito? Sabi natin, tama ito. Kapag parehang true yung P tsaka Q, the rest false na siya. So, kailan parehang magiging true ang P and Q? Dito lang. So, this is true. And then the rest, magiging false kasi end siya. May nakikita kayong false, di ba? So, yung bawat row na may false, false na siya. And then next, I-negate mo raw yung buong P and Q. Kaya siya may parenthesis. So, not P and Q. Negate ito, which is this one. So, dito tayo titingin sa so naka-highlight. Babalik ka rin mo raw siya. Okay, i-negate mo. So, this one becomes false, becomes true, becomes true, becomes true. False, true, true, true. Okay. So, nagawa mo na yung truth table for this one. Which is, actually, ito lang yung kailangan mo. Yung tatlong yan lang. Parang ito, ano lang ito, scratch part. Okay. Next naman ito, not P or not Q. So, kailangan mo ng not P at saka not Q. So, isa-isahin natin yun. Not P, idugtong na lang natin yung column na yan. So, anong ginagawa mo kay not P? Uh, binabaliktad mo si P. Nasaan si P? Dito. So, dito ka titingin. Okay? I-highlight natin yung para hindi tayo malito. So, to get this one, babalik ta rin mo raw ito. Okay? So, magiging false, false, true, true. Okay? Okay na itong part na ito. Tapos, si not Q naman. Anong ginagawa kay not Q? Babalik ka rin si Q. I-highlight natin si Q para hindi tayo mawala. So, balik ka rin natin si Q. So, meron na tayong false, true, false, true. Binaliktad lang natin ito. Okay? At ano yung pinakalas na gusto natin? Not P or not Q. Okay? So, saan tayo titingin dito ang pinagko-connect natin itong not P tsaka not Q? So, si not P tsaka not Q. Okay? Kailan daw true ito kapag meron kang or? True ang or when one of the statements is true. 
So, lahat ng may rows na may true, automatic magtutrue ito. So, which are these rows? Kasi may true sila. And then, kung false, false, magpo-false itong or. Okay? So, yun na yung gusto nating true table. Bali, ang kailangan mo lang naman talaga dyan ay itong first two, tsaka yung mga results. Okay? And what can you observe from these two columns? Pareha lang yung truth values, ba? Diba? So, identical, right? So, pwede nyo isipin na this statement is the same as this statement. So, pareha lang sila ng truth value. Parang pwede mong i-distribute yung, yung not, pero yung end nagiging or siya. Actually, may tawag siya, ng tawag siya, De Morgan's Law. Uh, in the future, pag-aaralan nyo pa ito. Okay? Ginawa ko lang example sa video ito. Eh, ito kaya? Paano kaya gagawin ito? Okay? So, same lang din. So, we have PQ. So, pag dalawa statements mo, you have four possibilities palagi. So, you write true, true, false, false, and then alternate true, false, true, false. So, gusto natin in-negate si P or Q. So, kailangan muna natin ng P or Q. So, this statement is true when at least one of them is true. So, true ito kapag nakakita ka agad ng true sa row mo. So, true, 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 and then false. This is false kapag uh, false pareha yung P tsaka Q. And then you negate P or Q kasi yun yung kailangan mo. So, not P or Q. Ang gagawin mo kay P or Q, you negate it. So, ine-negate natin tong column na to. Babalik ta rin natin yung mga truth values. So, magiging false, 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 true. Yan, tapos na tayo for this part. And then, next, kailangan natin na not P and not Q. So, kailangan ulit natin si not P. So, nagawa ko na namang wiggle, pero okay lang yun kasi pareha lang naman ang ibig sabihin. Kailangan lang consistent tayo sa paggamit. So, okay, not P, babalik ta rin si, si P. So, dito tayo mag-focus. Okay. So, asaan na yun? Babalik ta rin si P. F, F, T, T. Binaligtad natin ito. To get not, to get not P. Kasi P yun. Ano pa ang kailangan natin? Not P, tapos na. Not Q naman. So, babalik ta rin mo si Q. So, babalik ta rin mo yung column na yun, Yung mga truth values. We get... False, true, false, true. So, tapos na ito, tsaka ito. So, yung isang buo naman. Not P and not Q. So, saan tayo titingin? Sa not P, tsaka sa not Q. Not P and not Q. And ang connective mo, so true etong statement na to kapag pareha silang true. etong not P tsaka not Q. Pero pag isa sa kanila false, automatic yung not P and not Q false na rin siya. So, eto, kailan lang siya magiging true? Hanapin nyo na lang yon kasi end siya. So, T. And then the rest is false. So, ganun yung siya sasagutan. Okay, para mabilis. Let's try a more challenging problem naman. So, gagawin natin tatlo na yung statements natin. We have P, we have Q, and then we have R. Let us construct a truth table for this whole statement. Okay, so para malaman nyo kung ilang rows, it's 2 raised to kung ilan yung statements mo. So, we have uh, P, Q, R, 3 statements. So, 2 raised to 3. 2 times 2 times 2, which is 8. So, 8 rows dapat ang i-expect natin. So, P, Q, 
Q and R. Ilista natin siya ng ganyan. Tapos, uh, 8 rows, ba diba? So, 4 for, for P muna. So, susulat ako ng 4 na true. Tapos, 4 na false. And then, kay Q, um, alternating na tagdadalawang true tsaka false. So, true, true, false, false. True, true, false, false. And then, eto, true, false, true, false, true, false, alternating. True, false, true, false, true, false, true, o false. Okay? Ano ba yung mga kailangan natin dito? So, pwede mo isipin ito na this or this. So, parang dalawang statements lang. Pero ito kasi, binubuo siya ng may mga connectives ka pa ng mga not Q and okay so uh, buuin muna natin si not Q so magsisimula ka dun sa loob not Q how do you get not Q you negate Q highlightan natin si Q para hindi tayo maduleng okay so babalik ka rin natin yan to get not Q so magiging false false true true False, false, true, true. Okay? Next, dito naman tayo, P and not Q. So, kung P and not Q, saan ka titingin? Kay column P, tsaka kay column not Q. This is column P, and this is not Q. At ang connective mo ay end. So, kailan lang magiging true ito kapag both of this are true? So, kailan magiging parehang true ang P tsaka not? Q titignan natin. Kailangan true, true. Dito yung una, true, true, tapos true, true. So, magiging true ito. Saan pa magiging true, true? False, true, false, true. Okay, doon lang, no? So, ibig sabihin, the rest are false. Okay? So, nabuo na natin sino? Nabuo na natin itong part na ito. So, anong next na kailangan mo? Inenegate mo ito, which is ito. So, negate... P or not Q. Highlightan natin. So, anong gagawin nyo sa column na to to get its not or its negation? Babalik na rin mo lang yung mga truth values. False becomes true, true becomes false. So, meron tayong true, true, false, false, true, 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 true. Okay ba yan? Ay, eto. So, buo na itong part na ito. Okay? So, eto na yung gagawin natin yung isang buo. This or this. Or R. So, saan tayo titingin ng mga columns? Dito, which is this column. At saka yung column ni R. Nasaan ba si R? Ito si R. Okay? Okay? So, anong conjunction mo para sa dalawang ito? Ito yun, no? I-highlight natin para... Okay. Kapag or ang conjunction, true yung statement when at least one of this is true. Okay? So, kahit sino dyan true, automatic isang buo true. So, sino yung mga rows na yon Row 1. Doon sa mga naka-highlight. Row 1. Row 2. True... But here we have false, false. Pag parehang false, magpo-false ito. Tapos ito, true. Oh, may true na agad. So, automatic true na yon. False, true. Ah, mat-true. True, true. Matic, true. False, true. True. And there we have it na. So, ito yung truth table for 
for this statement. So basically, ito lang kailangan mo. Itong pang PQR, tsaka ito. Para pag sinabing, eh, paano kung uh, true, true, false yung PQR? True yung statement na to. Ganun mo siya binabasa. Paano kung false, false, false yung PQR? Ano mangyayari dito? True siya. Okay? Last example na natin ito. Let us construct a truth table for this statement. Okay? So, imagine yung medyo pahirap ng pahirap na yung ginagawa natin. Parami ng parami yung columns. Um, pero basically, ganun pa rin. Uh, bilangin kung ilang rows. Yun yung pinaka-first step. By counting kung ilan yung mga uh, distinct statements na nakikita mo. So, you have three. So, sabi natin, pag three ang statements na nakikita mo, meron kang walong rows. So, sulat mo muna si PQR. So, ganun ulit. Apat na true. Tapos, false. Alternating yon Tapos, tagdadalawa naman na alternating. True, true. False, false. True, true. False, false. And then, alternating na true, false, true, false, true, false. Okay? So, titignan nyo yung statement ninyo. So, kailangan mabuo nyo yung ito at saka ito. Pero para mabuo nyo itong malaking to, kailangan nyo yung R, which is meron na tayo, at saka yung not P or Q. So, bubuoin muna natin si not P. How do you get not P? Pabalik ta rin yung kay P. Highlight natin para hindi tayo mawala. Balik rin natin yan. Magiging false, 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 false. True, 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 true. Okay. Ganun nyo siya iisipin para mabilis nyo siyang masulat. Next. Not P or Q. So, sulat natin. Not P or Q. Titingin ka sa column ni not P at saka ni Q. Okay. Kailan true ito? Or ang connective mo? So, true itong not P or Q if at least one of not P or not Q is true. So, dun sa hinighlight kong columns, pag may nakita kang rows na may true, automatic magtutrue ito. So, sino yon Okay? So, magiging true, true. Ito, wala kang true na nakikita, no? So, automatic false. Wala kang true na nakikita, so it's false. And then the rest, may true kang nakikita. Okay, so that is for not P or Q. Okay. And then, nabuo mo na ito. So, bubuin mo itong mas malaki. This and this. So, not P or Q and R. So, not P or Q, highlight ulit natin, and then you have R. Okay? So, ang conjunction mo dito ay, ito yung conjunction na tinitignan natin. Tinitignan mo ay, end. Kapag sinabing end, magtutrue lang siya kapag parehang true itong statements na to. So, kailan ba magiging parehang true lang yon? Dito, Meron pa bang iba? O, true, true. So, magiging true dito. What else? Meron pa ba? May true, true ka pa bang nakikita? O, ito. Wala ka nang nakikitang true, true, no? So, lahat yon magiging false na. Okay? Kasi true lang ito kapag pareha silang true. So, okay na itong part na to. And what's next? Ine-negate mo itong isang buong yan. Basically, you negate this column. So, not, not P or Q. And R. Okay. Ang pangit na sulit ko. Gusto ko medyo mahaba. Para mukha siyang negative. Okay? So, inenegate natin ito, which is this one. 
Balik tayo natin, you get False, true, true, true False, true, false, true Nakuha mo na ito Wala pa tayong not Q Okay Not Q, babalik ka rin si Q Hina-highlight ko kasi ang daming ano, ang daming columns, ang daming row, nakakahilo siya kapag hindi tayo nag-highlight. So balik na rin natin ito ha, dito ako nakatingin. Tapos susulat ko rito. Magkakaroon tayo ng false, false, true, true, false, false, true, true. Okay, binaliktad lang natin si si Q. Uh, finally, this one, which is this, or this. Sulat so, natin not, not P or Q and R or not Q. Okay? So, kailan magiging true ang statement na ito? Meron tayong or. So, true ang statement na ito when at least one of this is true. Tapos, magiging false ito kapag parehang false sila. Hanapin na lang natin yung parehang false para automatic false yung sagot. Tapos, the rest is true. False, false, false. Sino pa yung mga false, false? O, ito false, false. Sino pa? Wala nang false, false, no? So, the rest, true na yan. So, magandang ano yon magandang trick yon kapag gumagawa ng truth tables kasi na, nabibigay nyo agad yung mga, yung mga values. So, ang kailangan mo lang talaga dyan, itong PQR at saka ito. Pero, huwag nyo nang buburahin ito kasi baka hanapin ng mga teacher ninyo sa inyo. Kasi nagtatapos ang lesson natin kung paano mag-construct ng truth tables wherein yung mga connectives natin ay yung negation, uh, conjunction, and disjunction. Sa so, susunod natin yung video on logic, gagawin naman natin yung merong implication at saka yung uh, double implication na. Okay, isa forward, tapos isa may forward and backward. At huwag ka limutang i-like and subscribe yung ating channel ha. So, road to 1,000 subscribers na tayo. So, sana matulungan ninyo kung mapalago pa ang ating YouTube channel for more educational videos. Yun lang, goodbye and take care.